weil das SMG schießt, sind auch alle Köpfe drunten. Also da soll mir jemand mal zeigen oder sagen, dass er noch den Kopf drin hat. Wir haben hier die äh, FLW 200, die fernbedienbare leichte Waffenstation. Äh, die Waffenstation äh, ermöglicht es, drei Waffen aufzunehmen derzeit. Das ist einmal ein Maschinengewehr 5 äh, sowie die Granatmaschinenwaffe. Und hier sehen wir derzeit eingerüstet das schwere Maschinengewehr. Wir haben eine Kampfentfernung auf der Waffenstation, jetzt derzeit von 1500 äh, Metern, die wir bekämpfen können. Das Ganze arbeitet äh, mit der Sensoreinheit zusammen. Hier können die Ziele dementsprechend von dem Richtschützen aufgeklärt werden. Das LAZ hat äh, ein Laserentfernungsmesser eingebaut sowie eine Tag- und Nachtseeoption, äh, um hier Ziele aufzuklären und die Entfernung zu ermitteln. Grundsätzlich ist zu sagen, bei der Waffenstation, bei der FLW 200, gibt es ja die verschiedenen Möglichkeiten der Waffen. Dazu gibt es einfach eine andere Waffenlagerung, die befindet sich hier. Das sieht man jetzt, das ist vorgegeben für das schwere Maschinengewehr. Es ist aber auch möglich, diesen ganzen Rüster zu tauschen, um beispielsweise die Granatmaschinenwaffe oder das äh, MG5 aufzunehmen. Da wird dann quasi hier diese Waffenlagerung getauscht, sowie die ganze Munitionszuführung. Und dann äh, braucht das ganze System noch eine andere Software, weil natürlich das SMG andere Parameter hat als die Granatmaschinenwaffe. Also das ist möglich zu tauschen, ähm, das dauert auch nicht lange. Die Munition befindet sich in Munitionsvorratskisten, die sehen so aus, die wir jetzt hier auch sehen. In diese Vorratskisten, wenn ich das mal raushole, haben wir insgesamt in einer Kiste 100 Patronen. Und die Patronengurte sind immer so aufgegurtet, dass wir viermal äh, ganz normal Weichkernmunition haben und das fünfte Geschoss ist immer eine Leuchtspurpatrone, um einfach hier die optische Aufklärung für den Gruppenführer oder den Zugführer auch zu erleichtern. Wir können insgesamt hier oben auf dem Fahrzeug einmal eine Kiste hier im Munitionshalter anlegen. So wie haben wir hinten ein, eine Munitionsbereitstellung für drei Kästen. Insgesamt können wir 700 Patronen vom schweren Maschinengewehr hier mitführen. Das ist derzeit die Kampfbeladung, die vorgesehen ist. Das schwere Maschinengewehr wird für leicht gepanzerte und ungepanzerte Ziele verwendet, sowie für Schützengruppen, die äh, breit vor uns auftauchen und wir nutzen das als Flächenwaffe. Zusätzlich haben wir bei der Waffenstation vorne noch angebracht eine Nebelmitte Wurfanlage, um hier, wenn wir mit den Fahrzeugen ausweichen sollten, unser Vorgehen zu verschleiern. Grundsätzlich ist noch zu sagen, das schwere Maschinengewehr kann ja elektronisch sowie manuell bedient werden. Derzeit ist es ja an die Waffenstation FW 200 äh, quasi angebaut mit einer Spann- und Abfeuervorrichtung. Diese Vorrichtung ist quasi für das elektronische Spannen sowie Auslösen äh, des Verschlusses zuständig. Ähm, wenn das ganze System mal ausfallen sollte, kann man das Ganze auch manuell über den Auslösehebel betätigen. Der befindet sich hier hinten, um einfach sicherzustellen, dass die Anlage auch, wenn der Strom dementsprechend weg sein sollte oder das ganze Fahrzeug beschädigt ist, dass man sich hier noch selbst verteidigen kann. Wenn wir quasi das Schießen beendet haben oder vor, bevor ich die Ladetätigkeit durchführe, führe ich eine Sicherheitsüberprüfung durch. Äh, dazu prüfe ich hier hinten, ist eine Sperrklinke, das ist diese mechanische Sicherung. Wenn die quasi eingelegt ist, hier in dem Bereich, kann der Abfeuerhebel nicht nach unten gedrückt werden. Anschließend öffne ich den Nutzen Deckel, prüfe hier, ob ich irgendwelche Gurtreste hier in meiner Verschlusslaufbahn habe und spanne dann die Waffe. Jetzt wird der Verschluss hinten gehalten dementsprechend und ich kann jetzt hier einen Blick ins Rohr, ins Patronenlager werfen. Derzeit keine Patronen mehr drin, also wir haben die Sicherheit jetzt gegeben. Das muss ich quasi sicherstellen, bevor ich die Waffe ausrüste. Gut. Um das Ganze zu entspannen, gibt es hier einen Auslösehebel. Den muss ich einmal runterdrücken und dann kann der Verschluss wieder nach vorne schnell gelassen werden. Zum Schluss entspanne ich noch den Schlagbolzen, der quasi auf das Anzuzütchen ja haut. Und das hört man auch anschließend hier hinten wieder mechanisch sichern. Geht ein bisschen schwergängig. Gut. Deckel wieder schließen. Sicherheitsüberprüfung durchgeführt. Zum Ausbau. Ich habe hier meine Anschlüsse ganz normal, wo die Spann- und Abfeuervorrichtung mitarbeitet. Das ist quasi die Schnittstelle, womit die Waffenanlage mit der Spann- und Abfeuervorrichtung verbunden ist. Ich drehe diesen Sterngriff und kann dann diese Spann- und Abfeuervorrichtung abnehmen. 
zu dem Prinzip hier nochmal zu zeigen, äh, die Spann- und Abfahrvorrichtung. Der Waffenbediener kann ja unten, hat verschiedene Knöpfe, um die zu bedienen. Ähm, dieser Hebel ist dafür da, diesen Verschluss, was ich gerade manuell gespannt habe, nach hinten zu führen. Diese Abfeuermagnet ist dafür da, dann den Schlagbolzen von der Seite ähm, dementsprechend zu betätigen, so dass sich die Patronen auslöst. Hier unten befindet sich noch bei der Waffenanlage der Hülsenkasten. Insgesamt passen da 200 Patronen rein und dann sollte ich den mal lernen. Ganz zum Ausbau, ich habe hier zwei Bolzen, die das ganze SMG dementsprechend halten. Zum Rohr ausnehmen, muss ich hier den Spannhebel nach hinten führen und kann das Ganze dann ausklinken. Äh, grundsätzlich ist zu sagen, da das äh, Maschinengewehr komplett ja 38 Kilo wiegt, dass man das immer trennen soll und man darf es nicht quasi zusammen transportieren. Dann kann man das Rohr rausnehmen, anschließend schon angesprochen, ich habe hier Haltebolzen in dem Bereich. Hier unten ist einer. Und hier vorne. Jetzt ist das SMG schwere Maschinengewehr freigegeben und ich kann es hier aus der Waffenwiege entnehmen. Jetzt sollte meine optische Sensoreinheit ausfallen, ich kann damit nicht die, die Ziele nicht mehr aufklären, weil die defekt ist, habe ich hier ein Notvisier, also ganz normal hier vorne das Korn und die Kimme und ich kann hier in den entsprechenden Abständen meine Zielentfernung einnehmen und dann auch die Ziele bekämpfen. 